Okay, first one is stichonematic. It is unilaterally attached to the flagellum. It is like hairs. It is like the flagellum. It is like hairs. It is unilaterally. One side is like hairs. It is like this flagellum. We call it a flimmer. It is like a flimmer. Then next one is pantonematic. What is pantonematic? When the hairs develop in two rows from the flagellum. Flagellum is the end of the flagellum. The end of the flagellum is the end of the flagellum. The end of the flagellum is the end of the flagellum. The end of the flagellum is the end of the flagellum. Then, next is Pantachronimatic. Pantachronimatic is the first thing. Pantachronimatic contains a terminal fibril. There is a terminal fibril. If you look at a little bit, you can see the picture. It is not so clear. It is not so visible. That is, if you look at the end, what is the end? If you look at the end, you can see the end. Just like the Stichonimatic, you can see the Stichonimatic. But, if you look at the end, you can see the end. Ibu no ku pan cakroni macam ini dia pertegas macam ni. Ibu ada satu terminal fiber yang gurih anda ikut. Kanto side ini memberi anda untuk nadi kuno mendiri anda hair segala anak betul anda. Abu ingin yang allah dengan beli kena pera anda pan cakroni macam. Okay? No ku stickoni macam ini warna ni al flagel ini. Orang side ini matra itu anda untuk um flagel sorry. Indah anda warna itu. Hairs and Iricum, then Pantonimatic Varnayal when the hairs develop in two rows. Tender oil item, Namukin the Gana Mendi Patum Flagella Gana Mendi Patum. Then Pantachronimatic in the Pratega Varnayal, even in the Diricum Uru, terminal item, fibrillum good it present Iricum. Okay, either Anna, three kinds of in the Flagella in pleuronematic. Pleuronematic flagella is three types. Now we have to say pleuronematic is the three types of flagella on the basis of the presence of hairs, flimmers, mastigoni matter in the presence. Okay. Then next is nucleus. Not at the least. The most important part is nucleus. Eukaryotic cell, okay? Nucleus in a question to try on the guy and look on North, okay? Nucleus in the way in the day can't add another to genetic material in the day that is genetic apparatus on a nucleus in the way in the genetic material in a coverage is the time in the diary cum or a double membrane is at all a space under any double membranes random membrane medical space in a number of like in a period perinuclear space nana is the enclosed is another other the genetic material in a matra la Pagadam, sorry, adanya kurang itu lawan ayam kurang itu nucleolus yang kurang itu present dia ada. Ini nuclear membrane dia ada ke atas, ceri ceri pores present dia ada. Ini pernah nuclear membrane dia, outer membrane dia extension ada atau ada beri nada cytoplasmic contents itu beri nada. Pernah dalam karya anda karya. Ha, okay fine. Ini nama kita, nama dia algae dia pertiga dah kalau dekat anda kaham. Eukaryotic cells are called the nucleus is present in the form of a well-organized spherical or ellipsoidal structure. In algae, the nucleus is called the nucleus. Then the cells may be uninucleated cells. So, one is uninucleated, that is one is multinucleated. One is one nucleus. Sometimes, one cell is present in the nucleus. One is present in the nucleus. Then the nucleus is surrounded by nuclear membrane. It also encloses nucleolus. Then the nucleolus is also enclosed. The genetic apparatus of the cell. Genetic apparatus is the nucleus. Then the nucleus gets separated from cytoplasm with the help of perinuclear space. One perinuclear space is the cytoplasm. The nucleus is separated. Nuclear membrane and inner membrane is the genetic material and that is also the nucleole. That is why it is the same as the pores are coming from here. The nuclear membrane is the same as the enclosure. 
സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് ഇതിന് പുറമേയാണ് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണ്ടൻസ് എല്ലാം തന്നെയും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഇനി ജൈൻ ന്യൂക്ലിയസ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗീസിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നത് ഇൻ ബ്രയോപ്സിസ് ഹിപ്നോയിഡ്സിനകത്താണ് ഇൻ ബ്രയോപ്സിസ് ഹിപ്നോയിഡ്സിനകത്താണ് ലാർജസ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയ വിസിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻ ആൽഗിയാണേ ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്താണ് ഡബിൾ മെമ്പ്രേനിയസ് സ്പേസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫോറേറ്റഡ് വിത്ത് മെനി പോൾസ് കുറെ പോൾസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും ബോത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പോൾസ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പറയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ പറയത്തില്ലേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ഒക്കുറ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കുറ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതായത് എം ആർ എൻ എനെ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് ആക്ച്വലി ആരുണ്ടാകുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സൈറ്റോ പ്ലാസിനകത്താണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രേനകത്ത് എൻക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ എൻ എനെ റീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പകരം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന എം ആർ എൻ എനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം സൈറ്റോ പ്ലാസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന സൈറ്റോ പ്ലാസ്മിക് മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടും എന്തുള്ളത് ന്യൂക്ലിയർ പോൾസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ദെൻ സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇതിനെ പെർഫോറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോൾസ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ബോത്ത് ദ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻ റിമെയിൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ നാരോ സ്പേസ് ആ നാരോ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുക ദെൻ ദ ഇന്നർ ലെയർ ഈസ് ജനറലി സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഔട്ടർ സർഫസ് കണ്ടെയ്ൻസ് സോറി ഔട്ടർ ലെയർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഡെൻസ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഔട്ടർ ലെയറിന് അതായത് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഔട്ടർ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ആരാണുള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണ്ടെയ്ൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇന്നർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ഇന്നർ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ആരൊക്കെയുണ്ട് ന്യൂക്ലിയോലിസും ന്യൂക്ലിയസും സോറി ഡി എൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെയും എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദെൻ ന്യൂക്ലിയസ് എൻക്ലോസസ് വൺ ഓർ മോർ ന്യൂക്ലിയോലെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ന്യൂക്ലിയോലിസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയോലെ ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും വിത്ത് ഇൻ ദി ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ദെൻ ദി ന്യൂക്ലിയോലിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് എൻഡോസോം ന്യൂക്ലിയോലിസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് എൻഡോസോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദെൻ താലസ് സ്ട്രക്ചർ ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സൈറ്റോളജി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സൈറ്റോളജിയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആൽഗിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് സെല്ല് കൊണ്ടിട്ടാണ് ആൽഗീസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ യുക്യാരോട്ടിക് സെല്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊക്യാരോട്ടിക് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൊക്യാരോട്ടിക് വരുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗിയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെയും എന്തായിരുന്നു ആ യുക്യാരോട്ടിക് സെൽസ് ആണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി യുക്യാരോട്ടിക് സെല്ല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സെൽ വോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ തന്നെ എന്താണ് സെൽ വോളിനകത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് കണ്ടൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസം എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഓർഗനൽസ് ആണ് പ്രത്യേകതയുള്ളത് അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് പറഞ്ഞു മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പറഞ്ഞു എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് വാക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ജനറൽ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ സ്ഥാലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അതായത് പ്ലാൻ ബോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് താലസ് സ്ട്രക്ചർ താലസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് അൺഡിഫ്രൻഷിയേറ്റഡ് മാസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ബോഡിയാണ് അതായത് അവിടെ സ്റ്റെമ്മ്
പിന്നെ എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലർ ഉണ്ട് കോളനി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കുറെ കുറെ ഫോംസിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താലസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ആൽഗി ഓക്കെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ക്ലാമിഡമണാസ് ദി പ്ലാൻ ബോഡി ഈസ് സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സെൽ ഒരു ഒറ്റ സെല്ല് മാത്രം ഉള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽഗിയാണ് ആര് ക്ലാമിഡോമണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ മോർഫോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ സൈറ്റോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ ജെനറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അതർ വൈറ്റൽ ആൻഡ് നെസസിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ഇൻ ദി സിംഗിൾ സെൽ ഒരൊറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളെങ്കിലും ഈ ഒരൊറ്റ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ മോഫോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ വൈറ്റൽ പ്രോസസ്സുകളും എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന് സിംഗിൾ സെൽ ഓഫ് ക്ലാമിഡമണസ് എല്ലാത്തിനെയും അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ദർ ആർ വെരി ലാർജ് ആൻഡ് വെരി കോംപ്ലെക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാൻ ബോഡി ഇൻ സം ക്ലോറോഫൈസിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മെനി ഫ്യൂ ഓഫ് ഐസി എറോഡോഫൈസിയൻ മെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് പാരൻ ക്ലൈമാറ്റസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഈ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളത് മാത്രല്ല വളരെ വലിയ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗയും എവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇൻ ഫൈക്കോളജിയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഗിൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ ക്ലോറോഫൈസിൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിയോഫൈസിൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് റോഡോഫൈസിൻ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽഗയുടെ ടാലസ് ഓർഗനൈസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരൻ ക്ലൈമാറ്റസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിളിക്കും എന്താണ് പാരൻ ക്ലൈമാറ്റസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് കാണുന്നത് ഇൻ അൾവ അൾവയിൽ കാണാൻ പറ്റും ലാമിനേരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോസിസ്റ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പാരൻ ക്ലൈമാറ്റസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ പറയുന്നത് ഇനി പാരൻ ക്ലൈമാറ്റസ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽസിനെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു സെല്ലിനെ ഏത് സൈഡിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ സെല്ലും എന്ത് ചെയ്ത് പോവാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്നു പോവാണ് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നോർമൽ സെൽ ഡിവിഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് മൈറ്റോസിസ് ആണ് മൈറ്റോസിസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെല്ല് എത്ര ആയിട്ട് മാറും ആ ഒരുപോലെയുള്ള രണ്ട് ഡോട്ടർ സെൽസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഇനി പാരൻ ക്ലൈമാറ്റസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലിനെ ഏതൊക്കെ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാമോ ആ പ്ലെയിനിൽ കൂടി എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പാർട്ടും എന്ത് ചെയ്ത് പോവാണ് പുതിയ പുതിയ പ്ലാനലറ്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സെൽസ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വളരെ വലിയ വലിയ പ്ലാന്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അൾവ ലാമിനേരിയ മാക്രോസിസ്റ്റസ് ഒക്കെ ദെൻ ഇനി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അതായത് നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് യൂണിസെല്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു മാക്രോസിസ്റ്റസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അൾവ പോലെയുള്ള വലുതും നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും കൂടി ഇടയ്ക്ക് കുറെ ഫോംസ് ഓഫ് ആൽഗേസ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൊളോണിയൽ കൊളോണിയൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വോൾവോക്സ് ദെൻ പാമലോയിഡ് ഇൻറ്റർട്രസ്പോറ ദെൻ ഡെൻഡ്രോയിഡ് ഫോംസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ പ്രാസിനോക്ലൈറസ് ദെൻ കോക്സോയിഡ് എക്സാമ്പിൾ ക്ലോറല ദെൻ ഫിലമെൻറ്റസ് എക്സാമ്പിൾ സ്പൈറോഗൈറ ഫൈറ്റ് ഓഫ് തോറ യൂളോത്രിക്സ് ഇടഗോണിയം ക്ലാഡോഫോഴ ദെൻ ഹെട്രോട്രാക്കസ് ഫോംസ് ഇൻ ഫ്രിഷിയല്ല ദെൻ സൈഫണേഷ്യസ് ഫോംസ് ഇൻ വൗച്ചീരിയ ബോട്ടിഡിയം ദെൻ യൂണിയാക്സിയൽ ഫോംസ് ഇൻ ബട്രാക്കോസ്പമും ദെൻ മൾട്ടിയാക്സിയൽ ഫോം ഇൻ കോഡിയം ദെൻ ഇനി ഓരോ ഫോംസും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് യൂണിസെല്ലുലർ മോട്ടൈൽ ഫോംസ് യൂണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള അതായത് സിംഗിൾ സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടൈൽ ഫോംസ് മോട്ടൈൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറിങ് ഫ്ലജല ഫ്ലജല വേറെ ഒന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലർ മോട്ടൈൽ ഫോംസ് ആണ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഓൾ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഫിയോഫൈസിയെ റോഡോഫൈസിയെ ബാസിലാരോഫൈസിയെ ആൻഡ് മിക്സോഫൈസിയെ അവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗണ്ട് ഇൻ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ഫിയോഫൈസിയ്ക്ക് അതില്ല റോഡോഫൈസിയിലില്ല ബാസിലാരിയോഫൈസിയില്ല മിക്സോഫൈസിയില്
cell wall under. In closing, a cup shaped chloroplast. Our the chloroplast is the same. It's actually a cup shaped. One cup wall is the same. Chloroplast is the One or more pyranoids. One or more pyranoids. One or more pyranoids. Two contractile vacuoles. Two contractile vacuoles. Vacuoles in the function is the osmoregulation. Then an, an ice port. One ice port is Besides other cell organelles, where all cell organelles are present, this nucleus, nucleus and good it is present. Okay, so clamidomonas in the cell in the pratega the anavar in the three clamidomonas in the cell in the pratega the biflagellated body are surrounded by a definite cell wall enclosing a cup shaped chloroplast, one or more pyranoids, two contractile vacuoles, eye spots, and a nucleus. In a biflagellated itrilla clamidomonas. Okay, flagella may be equal. Flagella in the iricam equal iricam. We did end and under the brain and low biflagellated. May be equal. That is equal aga aga dericam. As in chlorophyceae, but unequal as in sandophyceae or dinophyceae. Chlorophyceae members in the case of the annual avade algae sorry, flagella or other unequal say sava. Pakshi ala may be equal agam and equal agam. Majority option is equal agam. But in dinophysi alangal and then santophysi in the case of the original, there will be unequal aricum or flagella unequal aricum. Okay, then unicellular motile forms in the example or another euglin in ala euglina, cryptophysi, cryptomonas, then dinophysi, pteridium, then santophysi, heterochloria. Then chlorophyceid, clamidomonas, chlorogonium, then chrysophyceid, chromulina. This is the example of the unicellular motile forms of thallus. In the example of the then next is unicellular non-motile forms. Unicellular are but actually these are non-motile. So, what is the flagella? Okay, but what is the single cellular organism? Algal groups including chlorophyceae, chrysophyceae, cyanophyceae, xanthophyceae, bacillarophyceae, protophyceae, okay, and the these members of algae are the unicellular non motile forms of algae. Is present. It possesses unilobular plant body without flagella. Without flagella, with no flagella. Okay, flagella is not a lobular, it is a lobular, it is a spherical shape, it is a globe shape. It is a cell 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 we will see the chlamydomonas the case of the cup shaped chloroplast. Then, fish. According to fish, that is the classified algae. One of the major classifications by fish and uh, fish. Then, the next uh, classification of algae is by Smith. Okay, that is the main thing. Fish in day, he discussed. The unicellular non motile forms under a separate heading, the colored habit. The colored habit in the world, they have a book in a separate title and a code that in the other under unicellular non motile forms in a categorize it under. Then, round in 1973, he discussed such forms under the category. Protococoidal type. Protococoidal type and the barnet round um in the e unicellular non motile forms in a classify the render. While the name cocoid may be number bacteria varimbo bacteria at a shape which it bacteria and all at number classify the render. Cocus, vibrium, pinandarno, pinandarno, or to game. Ah, what is it? Coke. Coke is simply round. Okay? Then, this is simply round. Then, this is the cluster. 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 
ഒറ്റൊരെണ്ണത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോക്കസ് എന്റെ പ്ലൂറലിനെ വിളിക്കുന്നത് കോക്കെ അപ്പം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നെയ്മും അതായത് ഈ നെയ്മും ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ഈ പറയുന്ന യൂണിസെല്ലർ ആൽഗിയുമായിട്ട് ഏകദേശം സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഹിമിമി നെയ്മ് ഡാസ് എ പ്രോട്ടോ കോക്കോയിഡൽ ടൈപ്പ് എന്ന് അവർക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ആ ദെൻ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് മിക്സോഫൈസിക്കകത്ത് സിൻകോക്കസ് ക്ലോറോഫൈസിക്കകത്ത് ക്ലോറല്ല ക്ലോറോഫൈസിക്കകത്ത് തന്നെ ദെൻ ക്രൈസോഫൈ ക്രൈസോസ് ഫാര ദെൻ ഡൈനോഫൈസിക്കകത്ത് സിസ്റ്റോഡിനിയം ദെൻ റോഡോഫൈസിക്കകത്ത് പോർ ഫൈറിഡിനിയം ദെൻ സാന്തോഫൈസിക്കകത്ത് ക്യാരേഷിയോപ്സിസ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് യൂണിസെല്ലുലർ നോൺ മോട്ടൈൽ ഫോംസ് ഓഫ് ആൽഗിക്ക് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെൽസ് അവിടെ എന്തായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഫ്ലജിലേറ്റ് ഫ്ലജിലേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊളോണിയൽ ഫോംസ് എന്നും വിളിക്കും അതായത് അവരെ ഒക്കുപ്പായി ചെയ്യുന്നത് കോളനി കുറെ ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു കോളനി പോലെ ആയിട്ടായിരിക്കും ആരിരിക്കുന്നത് കൊളോണിയൽ ഫോംസ് ഇരിക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഫ്ലജിലേറ്റ് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് ഫ്ലജില്ല ബെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കൊളോണിയൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൽഗി ഹാവ് ഫ്ലജില്ല ഫോർ മൊബിലിറ്റി കൊളോണിയൽ ഫോംസ് ആണ് ഇവർ എന്തായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഹാവിങ് ഫ്ലജില്ല ഫ്ലജില്ല ഉണ്ട് ഇവർക്ക് ഫോർ മൊബിലിറ്റി മൊബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി കോളനി ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് പത്ത് ആൽഗി മാത്രമേ പത്ത് പേര് മാത്രമുള്ള ഒറ്റ കോളനി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ വോൾവോക്സിന്റെ കോളനി പറയണേ വോൾവോക്സിനകത്ത് പത്ത് പേര് മാ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പത്ത് പേര് അടുത്ത ഗ്രൂപ്പിലും പത്ത് പേര് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കുറെ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു കോളനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് എക്സാക്ട്ലി വോൾവോക്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി നോക്കൂ ഇതിൽ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് സോറി ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോളനി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോളനിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീനോബിയം എന്താണ് സീനോബിയം എ കോളനി വിത്ത് ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സെൽസും ഉണ്ട് അവർക്ക് ഹാവിങ് എ ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പ് അതായത് ഒരു ഷേപ്പും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊരു ഷേപ്പും സൈസും അവർക്കുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടൊരു സൈസും ഒരു ഷേപ്പും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോളനീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീനോബിയം എന്ന് വിളിക്കും മൾട്ടി സെല്ലർ മോട്ടൈൽ ഫോംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ മെനി ജനറ ഒരുപാട് ആൽഗൽ ജനറയ്ക്കകത്ത് എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടി സെല്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഉണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ക്ലോറോഫൈസി ക്രൈസോഫൈസി ഡൈനോഫൈസി ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെയും എന്താണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫാമിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ഒരുപാട് ജനറയും എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഫ്ലജിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൽഗേസിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വോൾവോക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആർ ഇൻഡർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് കണക്ഷൻസ് ഇനി വോൾവോക്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വോൾവോക്സിനകത്ത് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആർ സെൽസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻ്റർ കണക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് കണക്ഷൻസ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കൂ കുറച്ചു മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ന്യൂമറസ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി കോളനി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ വോൾവോക്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് സെൽസ് ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് മാത്രമേ കൂടാവുള്ളൂ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് പക്ഷേ ആക്ച്വലി വോൾവോക്സിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ന്യൂമറസ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സെൽസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് അതായത് ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അല്ല ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു കോളനി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓ
ഇത് മൾട്ടി സെല്ലർ നോൺ മൊട്ടൈൽ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫ്ലാജുലേറ്റഡ് കോളനീസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് പെഡിയാസ്ട്രം ആണ് ഇറ്റ് പോസ് സീനോബിയം ഇതും എന്തിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സീനോബിയം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് തമ്മിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്മിക് കണക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്തിരിക്കുക ഈ പറയുന്ന കോളനി ഫോം ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോൺ ആണ് ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോണിന്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോൺ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലേക്കായിരിക്കും ഇരിക്കുക ഹെക്സഗണൽ ഷേപ്പിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം തന്നെയും എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് അടുത്തൊരു ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോൺ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ എണ്ണം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ആയിരിക്കും ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോണിന്റെ സ്റ്റീനോബിയം കാണുന്നത് ദെൻ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോൺ സെൽസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നെറ്റ് റിമെയിൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഫോമിംഗ് എ പെൻറ്റഗണൽ ഓർ ഹെക്സഗണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പെൻറ്റഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ആംഗിളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ആംഗിളുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിലേക്കായിരിക്കും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാറുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് പെഡിയാസ്ട്രം സീലാസ്ട്രം സെൻറ്റസ്മസ് ഒക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോഡിക്ടിയോണും മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന മൾട്ടി സെല്ലർ നോൺ മോട്ടൈൽ ഫോംസ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ഫ്ലോജിലേറ്റഡ് കോളനീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പാമലോയിഡ് ഫോംസ് നെക്സ്റ്റ് താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അത് വരുന്നത് പാമലോയിഡ് ഫോംസ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ടെട്രാസ്പോറയാണ് കോളോണിയൽ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ആൽഗെ ഇൻ വിച്ച് നോൺ മോട്ടൈൽ സെൽസ് റിമെയിൻ എംബഡ് ഇൻ ആൻ അമോൾഫസ് ജെലാറ്റിനസ് ഓർ മ്യൂസിലേജിനസ് മാട്രിക്സ് അതായത് കൊളോണിയൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവരൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നോൺ മോട്ടൈൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവരെ എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മ്യൂസിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജെലാറ്റിനസ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിനകത്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന കോളനി ഇരിക്കുന്നത് ആൽഗൽ കോളനി ഇരിക്കുന്നത് സെൽസ് ആർ അഗ്രിഗേറ്റഡ് വിത്ത് എ കോമൺ മ്യൂസിലേജിനസ് എൻവലും ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന സെൽസ് എല്ലാം തന്നെയും അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിത്ത് എ കോമൺ ഒരു മ്യൂസിലേജിനസ് എൻവലപ്പിനകത്തായിരിക്കും എന്ത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് ആൽഗൽ സെൽസ് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോളനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾ ദി സെൽസ് ഇൻ ദീസ് ഫോംസ് ആർ ക്വൈറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ആൻഡ് അതർ ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ദർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് ഇവർ കോളനി ആയിട്ടായിരിക്കും പാമലോയിഡ് ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ടെട്രാസ്പോർ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷേ ആസ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സെൽസും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങ് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ സെല്ലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിനെയും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പറയുന്ന പാമലോയിഡ് ഫോംസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ടെട്രാസ്പോറ പാമോഡൈക്ടോൺ ക്ലോറോഫൈസിൻ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് രണ്ടുപേരും ദെൻ മൈക്രോസിസ്റ്റിസ് എക്സാം ഫാമിലി വരുന്നത് ലൈക് സോറി ക്ലാസ് വരുന്നത് സയനോഫൈസി ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡെൻഡ്രോയിഡ് ഫോം ഡെൻഡ്രോയിഡ് ഫോം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും തരുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ട്രീ ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും മെയിൻലി അതായത് ഇൻ പ്രാസിനോക്ലൈഡസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കാലോസിസ്റ്റിസ് ഒക്കെ തരുന്നത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിനകത്തോട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു മരം പോലെ ഇരിക്കും അതാണ് എന്ത് ഡെൻഡ്രോയിഡ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷോസ് പൊളാരിറ്റി ഇവർ എന്തും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവരിലൊരു മ്യൂസിലേജ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈ മ്യൂസിലേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും വരുന്നത് അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദി സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്ത് മ്യൂസിലേജ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് പൊളാരിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോം ഓഫ് താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിസെല്ലർ മോട്ടൈൽ പറഞ്ഞു ദെൻ യൂണിസെല്ലർ നോൺ മോട്ടൈൽ പറഞ്ഞു ദെൻ കോളോണിയൽ